এখন আমরা সমাধান করব যশোর বোর্ড দুই সালের ভৌত আলোক বিজ্ঞান অধ্যায় থেকে আশা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে বলেছে ইয়ং এ ডিচির পরীক্ষায় চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব টু মিলিমিটার ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ফাইভ আংস্টং চিরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আপতিত করার ফলে পর্দার ওপর পর্যায়ক্রমে উজ্জ্বল ও অন্ধকার পট্টির সৃষ্টি হয় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল পট্টি হতে প্রথম উজ্জ্বল পট্টির মধ্যবর্তী দূরত্ব জিরো পয়েন্ট মিলিমিটার এটি তোমাদের উদ্দীপক দেওয়া আছে গতে বলেছে উদ্দীপকের আলোকে চির থেকে পদ্মার দূরত্ব কত পাওয়া যাবে তাহলে বলেছে আলোক চির হতে পর্দার দূরত্ব কত পাওয়া যাবে এটি তোমাদের গ নাম্বারে বের করতে বলেছে তাহলে চলো সমাধান করা আমরা শুরু করি দেখো আমি এখানে একটি ফিগার ড্র করেছি আমি উদ্দীপকটিকেই ফিগার আকারে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে দেখো এখানে বলেছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত ফাইভ থাউজেন্ড এইট চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব টু মিলিমিটার এখানে বলেছে যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে প্রথম উজ্জ্বলের দূরত্ব দেওয়া আছে তাহলে এটি এক্সেন ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট মিলিমিটার এখানে কিন্তু দেয়া নেই যে চির থেকে যে পর্দার দূরত্ব এটি কিন্তু দেওয়া নেই এটি কিন্তু আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা চলো বের করি তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে এনতম উজ্জ্বল পট্টির দূরত্বের ফর্মুলাটি কি জানি এক্স এন ইকুয়াল এন ল্যামডা ডি বাই এ তাহলে এখন যদি দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে ল্যামডা ইকুয়াল ফাইভ থাউজেন্ড বা ফাইভ এইট ফোর জিরো টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দেওয়া আছে টু মিলিমিটার তাহলে কত টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে প্রথম উজ্জ্বল পট্টির দূরত্ব দূরত্ব দেওয়া আছে এক্স এন ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন টু মিলিমিটার তাহলে কত আসে এটি জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার আর যেহেতু প্রথম উজ্জ্বল লের দূরত্ব দেওয়া আছে এ নিকেল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখন এখান থেকে আমাদের বের করতে বলেছে ডি ইকুয়াল হোয়াট চির থেকে পর্দার দূরত্ব এটি আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে এখন এখান থেকে আমরা যদি একটু মডিফাই করি ফর্মুলাটিকে তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি ইকুয়াল এক্স এন এ ডিভাইডেড বাই এন ল্যামডা তাহলে এক্স এন মানে কত জিরো পয়েন্ট ফোর টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এ মানে কত টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এন মানে ওয়ান ল্যামডা মানে ফাইভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ফোর জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে এখন দেখো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন টু ইন্টু টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইড ওয়ান ইন্টু ফোর জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে আসে টু টু মিটার তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে টু মিটার এটি অ্যান্সার তাহলে এটি কিন্তু তোমাদের বের করতে বলেছে যে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে প্রথম উজ্জ্বলের দূরত্ব দেওয়া আছে চির দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আপতিত আলোর বলেছে চির থেকে পর্দার পর্দার দূরত্ব তাহলে এটি হচ্ছে চির থেকে পর্দার দূরত্ব তাহলে উত্তর হচ্ছে দুই মিটার এটি ছিল তোমাদের গণং প্রশ্নের উত্তর এখন যদি আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নটি দেখি ঘ নাম্বার প্রশ্নতে বলেছে যে কেন্দ্রীয় চরম থেকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন টু মিলিমিটার দূরত্বে কততম উজ্জ্বল ডোরার সৃষ্টি হবে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমাদের দেখাতে বলেছে আমি এটিরও একটি ফ্রিগার ড্র করেছি কারণ চিত্র অঙ্কন করে নিলে ম্যাথ অনেকাংশে ইজি হয়ে যায় তাহলে দেখো এখন কিন্তু তুমি কিন্তু গ থেকে কিন্তু আমরা জানি যে চির থেকে পর্দার যে দূরত্ব সেটি হচ্ছে দুই মিটার এটি কিন্তু আমরা গ থেকে পেয়েছি 
এখন তোমাকে এখানে বলেছে যে তোমাকে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে যে কোনো একটি উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব দেওয়া আছে বাট আমরা জানি না যে সেটি কততম উজ্জ্বল ডোরা আমাদের কততম এটি বের করতে বলেছে আগের মতোই আপত্তি তলার তরঙ্গ দূরকে দেওয়া আছে ত্রি দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে তুমি গ থেকে পর্দার দূরত্ব পেয়েছ এক্সচেঞ্জ জানো এবার তুমি এনটা বের করবে যে এই দূরত্বে আসলে কততম ডোরা সৃষ্টি হয়েছে উজ্জ্বল ডোরা সৃষ্টি হয়েছে এটি তোমাকে বের করতে হবে তাহলে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা হতে এনতম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব আমরা জানি এক্স এন ইকুয়াল এন ল্যামডা ডি বাই এ তাহলে কি কি দেওয়া আছে এগুলো যদি আমরা একটু লিখি এখানেও ল্যামডা ইকুয়াল দেওয়া আছে এত অ্যাংস্ট্রং ইকুয়াল ফাইভ এইট ফোর জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এক্স এন ইকুয়াল দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন টু মিলিমিটার এটাকে যদি তুমি মিটারে কনভার্ট করো তাহলে এমন আসলো গ থেকে পেয়েছ ডি ইকুয়াল দুই মিটার এ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইকুয়াল লিখতে পারি টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার তাহলে এখানে তোমাকে বের করতে বলেছে তম মানে এনের মান বের করতে বলেছে তাহলে সবগুলো আমরা জানি আমরা যদি এখান থেকে একটু এখন ফর্মুলাটাকে একটু মডিফাই করি তাহলে দেখো তো কি আসে এন ইকুয়াল লিখতে পারি এক্স এন এ বাই ল্যামডা ডি এখন মানগুলো বসাও তাহলে এক্স এন মানে কত ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এ মানে কত টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ল্যামডা মানে হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ফোর জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ডি মানে হচ্ছে দুই তাহলে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে কত আসে তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইড ফাইভ এইট ফোর জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইন্টু টু তাহলে উত্তর আসে ইলেভেন তাহলে এটি করলে আসে ইলেভেন এটি হচ্ছে ঘ নাম্বারের অ্যান্সার তাহলে এখানে বলেছিল যে কেন্দ্রীয় চরম থেকে কেন্দ্রীয় চরম থেকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন টু মিলিমিটার দূরত্বে কততম উজ্জ্বল ডোরার সৃষ্টি হবে তাহলে কেন্দ্রীয় চরম থেকে বা কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন টু মিলিমিটার দূরত্বে এগারোতম উজ্জ্বল ডোরার সৃষ্টি হবে এগারোতম উজ্জ্বল ডোরার সৃষ্টি হবে তাহলে উত্তর ইলেভেন তম এটি ছিল তোমাদের ঘ নাম্বার প্রশ্নের সমাধান ধন্যবাদ